Pero ayer Florencia Arieto escribió dos tweets muy fuertes vinculados con lo que pasó, que con, con toda sinceridad, no hay que dejar pasar, así como no hay que dejar pasar lo que pasó en el aeropuerto de Seiza. Una empresa empezó a hisopar, la sacaron en 24 horas, mirá la confiabilidad que tenía, la habían armado dos monotributistas. Lo, lo, lo escribió Diego Cabot, ¿eh? un periodista como la gente, ¿eh? con muchos Diego Cabot en la Argentina no van a poder decir y hacer cualquier cosa. Eh, con los testimonios de quienes salían del aeropuerto de Seiza, eh, que le daban el resultado generalmente negativo en un par de minutos, le tardaron 24 horas Aeropuertos Argentina 2000 en sacar a esa empresa. Pero ayer hicieron otra cosa que es... Para mí es nefasta, no sirve para nada, no sirve para, sirve para asustar a, a, a mucha gente, para enojar a mucha gente y para decirle a su núcleo duro, ¿viste cómo tratamos a los porteños? Lo guapo que somos con los porteños. Eh, compartamos los tweets de Florencia Arieto. El primero, vamos. Hugo, léelo, por favor. Si Kisilov quiere emerger como el Rosas del siglo XXI, también emergerá él o la urquiza de la batalla de caseros no le daremos la suma del poder público, gobernador. El otro tuit, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación, manifestó que los controles en el acceso norte y oeste no tuvieron nada que ver con ellos. Fue decisión unilateral del gobierno provincial. El otro tuit de Florencia Nieto. ¿Por qué escribiste esto, Florencia? Vamos a hacer los desentendidos de lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una autocracia, un gobierno en donde pretenden poner sucesores de acuerdo a lo que diga el líder, eh, cualquier cosa que los involucre, inventan artilugios, es lo fair, es mesa judicial, es este neoliberalismo. Entonces, hoy mismo te, tenemos que prestar atención a lo que está pasando en Salvador, en, con el presidente Bukele que acaba de echar a la Corte Constitucional, con la Asamblea Nacional que hizo, siguiendo los pasos de Venezuela y de todo, y de Bolivia, los que cierran el Congreso de las dos partes y lo unifican bajo el control del Poder Ejecutivo, echó a la Procuradora General de la Nación, a la, a la jefa de los fiscales, digo, réplica exacta. Y es un poco la intención que tiene el kirchnerismo en este cuarto gobierno, Obviamente con un presidente que intentó disfrazarse de moderado, pero al no tener ni votos ni territorio es muy difícil que pueda sostener una moderación como para llegar a acuerdos que todos estamos justamente de acuerdo en que necesita Argentina consensos para reformas estructurales. Pero bueno, eh, Rosas perdió en la batalla de caseros porque Urquiza se pronunció porque se necesitaba una constitución federal, que fue la que se generó después con las bases de Alberdi en 1853, pero hasta que no perdió Rosas en la batalla de Caseros, él tenía la suma del poder público Ahora, y la provincia de Buenos Aires eh, era la que, digamos, la única que tenía poder y las provincias, la, la, el resto de las provincias no tenía ni aduana, ni posibilidad de tener aduana, ni comercio interior. Esperemos que no haya ninguna batalla, esperemos que haya elecciones es democráticas. Simbólico, ¿no? Es no, simbólico, es simbólico. Lo pero que quiero sí, decir no, 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 sí, pero déjame, no va déjame. a haber margen para la suma claro. del poder público, que bueno, es lo que es... quieren hoy el gobierno provincial y nacional. Y es. eso es importante. Ahora, ahora sí es importante también, y yo quería compartirlo con vos, la idea, porque es, una, es muy complicado lo que puede pasar. Si, si este es un nuevo truco, si este es un nuevo truco, ¿no?, de la Cámpora del Instituto Patria, de golpear, 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 nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, pero estos funcionarios no funcionan, los únicos son los nuestros, y se termina yendo Guzmán. Y, ese, y la salida de Guzmán, lo estoy viendo entrar en el estudio a Prat Guy, que vamos a compartir con él en la cornisa y vamos a hablar mucho de economía y de política, eh, eh, lo terminan eh, eh, corriendo a Guzmán y lo terminan lastimando todavía más al presidente. ¿Cómo va a terminar esto? Porque yo, mira, una vez discutiendo en una mesa de café con un eh, periodista militante, ponele, que nos conocemos hace años, yo le decía, no vayas a hacer cosas que terminemos. Nosotros, a quienes nos dicen destituyente, gorila, defendiendo el sistema democrático contra el golpe de palacio y de interna que le quieren dar ustedes, los del Instituto Patri y los de la Cámpora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente. Y yo creo que la intención de ellos es vaciar 
eh, las estructuras ministeriales para poner a los tuyos. En algún momento, cuando Trota parecía que renunciaba, aparentemente empezó a circular, no sé si a ustedes les llegó, pero era bastante elocuente en el mundo político que Saintut podía sustituirlo a Trota si se iba, y yo creo que eso fue porque el motivo por el cual Trota se quedó. Yo creo que lo que intenta el kirchnerismo es apropiarse de los ministerios y mantener la cabeza para simular la moderación. Ellos quieren extender el reviente de la máquina de, de generar pesos, digamos, para después de las elecciones ganarlas y después que explote todo, porque eso es lo que hace. Lo que pasa por primera vez... en un gobierno populista, es que se le terminó la plata antes de los cuatro años de gestión. Porque siempre la bomba se la dejan al próximo gobierno y en general les explotó a gobiernos que no fueron peronistas o kirchneristas en los últimos 17 años. Entonces, en este caso, han forzado tanto la máquina, han roto todos los puentes que podían terminar con un acuerdo con el fondo, las metas de inflación, las peleas internas, la falta de confianza en las inversiones, un sindicalismo mafioso que no discute fondo de desempleo, no discute generación de empleo, bloquea, funde, extorsiona. Entonces, en ese contexto no hay ninguna pyme que quiera poner un mango para contratar, 40% de informalidad y todo eso sucedía en los cuatro u ocho gobiernos, eh, años de los gobiernos del kirchnerismo. Hoy le toca a media a mitad de, de un primer ciclo, de, con otro líder, pero con la misma estructura que es el kirchnerismo, en donde no hay manera de sostener eh, esta bomba económica que es lo que trata de alguna manera eh, resolver Guzmán. ¿no? Ahora, el Ahora, agotamiento, eh, Florencia, el agotamiento eh, por la pobreza en el conurbano ¿Le permitirá a la fuerza de seguridad de, de Berni, de Kisilov controlarlo o, o estará fuera, fuera de control? Algunos sectores, el de las ferias y otros, en donde la gente sale para sobrevivir. No, es muy difícil eso, pero lo que yo quiero eh, en lo posible es mandar un mensaje que, que es un año electoral, que salgamos eh, yendo a votar, que defendamos como hemos defendido, el Juntos por el Cambio hemos hecho una contraoferta a, lo que, a la oferta que hizo el oficialismo respecto a la modificación de las PASO, no han contestado, lo que denota cierta trampa, ¿no? pero eh, Juntos por el Cambio está para mantener la República, el Estado de Derecho, la democracia y para evitar por todos los medios el caos organizado de, en el cual el kirchnerismo se siente cómodo. Nosotros le pedimos, con toda la, la dificultad de la gente del conurbano que está truqueando, o sea, está llevando Tremendo. una pincha vieja para llevarse un kilo de carne, porque nadie ve los fondos. Entonces digo, y la gente que también, que cerró el comercio, que, la, que está peleando por el restaurante y por todo, le pedimos, estamos acá, es año electoral, tenemos una clase media eh, fu fuerte que va a defender la libertad y que no va a permitir que el kirchnerismo se imponga con un autoritarismo que pretende disfrazar de democracia, pero no entremos en su juego de la violencia, el malestar, de, 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 de lo de él, porque ellos se sienten cómodos ahí. Pero nosotros tenemos que salir ganando las elecciones, no dándoles a ellos el caos organizado que están buscando para que reviente todo y después se emerja un líder a lo Xi Jinping o a lo Putin, que es lo que quiere el kirchnerismo, y que cierre todo, todo dispositivo y contrapeso democrático.